సో ఈ రోజు మన అల్పాహారంలో చేసుకోబోయేది పూరి పూరి ఎలా చేయాలో మీ అందరికీ తెలుసు కదా మళ్ళీ ఒకసారి చూపెట్టేస్తాను ఫాలో అయిపోండి ముందుగా మనం మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో కొంచెం గోధుమ పిండి గోధుమ పిండి సరిపోయినంత తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను కాబట్టి నా వరకు నేను తీసుకుంటున్నాను మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారో దాన్ని బట్టి మీరు తీసుకోవాలి అండ్ దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఎప్పటిలాగే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అది సరిపోయినంత ఉప్పు ఎక్కువైపోతే పూరి తినలేమండి మనకి టేస్ట్ కోసం హెల్త్ కోసం కొంచెం వామ్ వేసుకోవాలి వామ్ డైజెషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో ఇది వేసుకోవడం చాలా మంచిది అండ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని వాటర్తో బాగా మిక్సింగ్ చేసేసుకుంది సో ఎస్ ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకుందాం వాటర్ కూడా సరిపోయినన్ని వేసుకోవాలి ఇది మనం దోశలు చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి వాటర్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే పూరి బాగా వస్తుంది అనమాట సో మన పిండి రెడీ అయిపోయిందండి పూరి కోసం కలిపేసుకున్నాం కదా చాలా నీట్గా మెత్తగా ఎక్కువసేపు కలిపితే చాలా మెత్తగా వస్తాయి అనమాట పూరిలో సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని పూరిలా చేసుకోవాలి సో దానికి నేను పీటా కర్ర తెచ్చేస్తాను వెళ్ళి సో ఇప్పుడు మనం కొంచెం పిండేసుకొని చేసుకుంటే పూరి కొంచెం అంటుకోకుండా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం కొంచెం పిండి తీసుకొని ఈ పిండి ఇంట్లో మా ఇంట్లో ఇద్దరే ఉన్నారు సరిపోతుంది కదా ఎక్కువైపోద్దేమో అని అనుకోకండి పిండి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే రేపటి వరకు కూడా ఉంటుంది సో ఇది పూరి సైజులో మరీ చపాతీలా కాకుండా కొంచెం కొంచెంగా ఒత్తుకోవాలన్నమాట చిన్న చిన్నగా చేసుకుంటే మనకి పూరి కూడా తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చాలా నెమ్మదిగా మెల్లిగా చేసుకుంటుంటే ఇది మెత్తగా అయిపోతుంది చేసుకునేటప్పుడు కూడా మన చుట్టూ ఉన్న పిండి వేస్ట్ అయిపోకుండా పూరిని ఇలా 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 దాని అందులో పౌడర్ లాద్దేస్తే సరిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా నా పూరి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది మనకి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాలి కాబట్టి దానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకుందాం సో స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టేసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు నేను ఈ పూరీలు అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోవడానికి ఒక ప్లేట్ తీసుకొస్తాను ఎస్ సో నేను ఈ పూరీలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా చేసి ఈ ప్లేట్లో పెట్టేస్తాను అనమాట సో మీరు బ్రేక్లో వెళ్ళిన టైంలో నేను పూరీలు రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి జనరల్గా పూరీలు అంటే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా సో ఆయిల్ కూడా మనం ఇందాకే హీట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అందులో మనం పూరి వేసేయచ్చు ఒకసారి ఇలా చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది మనకి ఆయిల్ వేడెక్కిందా లేదా అనేసి ఇప్పుడు మెల్లిగా పూరి అందులో వేసేయచ్చు ఫ్లేమ్ మీకు తొందర తొందరగా అయిపోవాలి అంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవచ్చు లేదు అంటే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవచ్చు సో మన పూరి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఏంటి రెడీ అయిపోయింది మొత్తం దీన్ని మనం ఇప్పుడు టిష్యూ వేసుకున్న పేపర్ ఉంది కదా ఈ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇంకో పూరి ఉంది కదా ఇది కూడా డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఆయిల్ బాగా వేడిగా ఉంటే వేగానే బబుల్స్ బబుల్స్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ పూరి కూడా మనకి రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని మనం టిష్యూ వేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం సో మనకి పూరీలు డీప్ ఫ్రై చేసేసుకొని రెడీగా పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే మన పూరి రెడీ అయిపోయినట్టే సో వెంటనే నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొచ్చేస్తాను సర్వ్ చేసేసుకుందాం పూరీలు ఇప్పుడే కదా ఫ్రై చేసాం బాగా వేడిగా ఉన్నాయి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు పూరి రెడీ అయిపోయినట్టేనండి కానీ ఏంటి పూరిలో స్పెషల్స్ చూపిస్తానని పూరియే చూపిస్తుంది అని మీకు డౌట్ వచ్చింది కదా ఎస్ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం చేసుకోబోయే పూరి వెరైటీ ఏంటంటే పాలక్ మసాలా పూరి 
ఓకే దెన్ మనం పాలక్ మసాలా పూరి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను చూపించేస్తాను మీరు ఫాలో అయిపోండి జనరల్గా అందరికీ పానీపూరి తెలుసు మసాలా పూరి తెలుసు కానీ పాలక్ మసాలా పూరి ఏంటి వినడానికే వెరైటీగా ఉంది కదా నేను చేసిస్తాను మీరు చూసి నేర్చేసుకోండి ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట మసాలా పూరి అంటే మనం మసాలా కావాల్సినవన్నీ షాలో ఫ్రై చేసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది సో ముందుగా మనం షాలో ఫ్రైలో ఏం చేసుకోవాలంటే బిర్యానీ ఆకు వేసుకుందాం సరిపడగా వేసుకోవాలి బిర్యానీ ఆకు అండ్ నెక్స్ట్ దాల్చిన చెక్క ఇవి కూడా ఒక రెండు మూడు సరిపోతాయి అండ్ ఇప్పుడు మనం నల్ల యాలికలు వేసుకుందాం ఇది ఒక్కటి రెండు అయితే సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ యాలకులు ఈ యాలకులు అయితే జనరల్గా అందరికీ తెలుసు మన ఇంట్లో కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు లవంగాలు ఇవి ఒక రెండు మూడు సరిపోతాయి ఇవన్నీ కొంచెం ఘాటు ఘాటుగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కొద్దిగా సోప్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వీటన్నిటినీ కొద్దిగా ఫ్రై చేసిద్దాం మనకి ఇవి అన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మిక్సీ జార్ తెచ్చుకుంటాను ఇవన్నీ మిక్సీ చేసిద్దాం ఇందులో మనం సోప్ ఎక్కువగా వేసుకున్నాం కాబట్టి దాని టేస్ట్ మాత్రం మనకి చాలా బాగా వస్తుంది స్వీట్ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు సోప్ కొద్దిగా తక్కువ వేసుకున్నా పర్వాలేదు సో ఇవన్నీ మనం తీసేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ చేసేద్దాం నేను వెళ్ళి మిక్సీ చేసుకొస్తాను సో ఇది మనకి బాగా మిక్సీ అయిపోయింది మొత్తం పౌడర్ లాగా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట చూద్దాం ఎలా అయిందో ఇది సో ఎస్ సూపర్గా మనకి పౌడర్ లా అయిపోయింది ఈ పౌడర్ని మనం పూరి బ్యాటర్లో వేస్ట్ చేసుకుంటే స్మెల్ అయితే అతిరిపోయింది ఇప్పుడు మనం పూరి బ్యాటర్ మిక్స్ చేసుకుందాం ఇందులో మనం ముందుగా గోధుమ పిండి అండ్ కొద్దిగా మైదా పిండి అండ్ నెక్స్ట్ ఉప్మా రవ్వ ఇవన్నీ వేసుకుంటే పూరీలు కొంచెం బాగా క్రిస్పీగా స్పైసీగా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం మనం సాల్ట్ ఎలాగో యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పాలక్ అన్నాను కానీ ఇంతవరకు పాలక్ తెలియదు ఏంటి ఇదిగోండి మన పాలకూర కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాం సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకున్నాం కదా మనం కొంచెం వాటర్ వేసుకొని అండ్ ఈ మసాలాని కూడా మనం వేసుకొని కలుపుకుంటే మన పూరి బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయినట్టే సో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా ఇందులో వేసేయాలన్నమాట మసాలా మనం బయట నుంచి తెచ్చి వేసుకునే కన్నా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకొని వేసుకుంటే మనకి చాలా హెల్త్కి మంచిది మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఫుడ్ కూడా సరిపోయినంత మసాలా వేసుకున్నా సో నేను ఇప్పుడు ఇది బాగా పూరి పిండిలా మెత్తగా కలిపేసుకొని రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటాను ఇలా మీరు వెయిట్ చేయండి సో పూరి బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా మెత్తగా కలిపి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం వీటిని పూరిలా ఒత్తుకోవాలి కానీ దానికన్నా ముందు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే మనకి ఆయిల్ హీట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా సో స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను చపాతీ పీటా కర్ర తెచ్చి పూరీలు చేసేసుకుంటాను ఎస్ సో ఇప్పుడు మనం ఆ పిండిని కొద్ది కొద్దిగా తీసి పూరిలా చేసుకోవాలి 
ఎప్పటిలాగే దీనిపైన పిండేసినా పర్వాలేదు కొంచెం తీసుకొని ఇందులో మనకి ఆకుర కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం షేప్ వేరొచ్చినా కూడా పర్వాలేదు సో ఇలాగే నేను ఇంకో పూరి కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను సో నేను పూరీలు రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇవి డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం ఇందాకే ఆయిల్ హీట్ చేసి పెట్టేస్తాం కాబట్టి ఈ ఆయిల్లో మనం పూరి వేసేసుకుందాం ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కింది గ్రీన్ గ్రీన్గా బ్రౌన్ బ్రౌన్గా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది ఇప్పుడు అలాగే మనం సెకండ్ పూరి కూడా వేసేసుకుందాం ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోయింది సో మనం ఇది తీసేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం పూరి తీసుకున్నాక కొద్దిసేపు అయితే మనకి ఆయిల్ అంతా ఇంకిపోతుంది సో అప్పుడు మనకి తినడానికి కూడా చాలా ఈజీగా లైట్గా ఉంటుంది అనమాట సో పూరీలు మనకి డీప్గా ఫ్రై అయిపోయి బాగా రెడీ అయిపోయాయండి దీన్ని ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని టేస్ట్ చేసేద్దాం సో ఇందాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలు ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా ఇందులోనే డెకరేట్ చేద్దాం సో రెండు పూరీలు మనకి రెడీ అయిపోయాయి ఈ పూరీలు ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసే ముందు ఈ పూరీలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి పూరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి రెండు కప్పులు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడినంత ఉప్పు తగినంత వాము అర టీ స్పూన్ పాలక్ మసాలా పూరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలకూర ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు మైదా అర కప్పు ఉప్మా రవ్వ అర కప్పు ఉప్పు తగినంత బిర్యానీ ఆకులు రెండు నల్ల యాలుకలు రెండు యాలుకలు మూడు దాల్చిన చెక్క రెండు లవంగాలు మూడు సోంపు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడినంత పూరి మరియు పాలక్ మసాలా పూరి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో డీప్ ఫ్రై కి సరిపడే నూనె పెట్టుకోవాలి ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి ఉప్పు బాము వేసి సరిపడ నీళ్లు పోసుకుని పూరి పిండిలా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత పూరి పిండిని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని పూరిలా ఒత్తుకొని నూనెల ఫ్రై చేసుకుంటే పూరిలు రెడీ ఒక ప్యాన్ లో బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క నల్ల యాలుకలు యాలుకలు లవంగాలు సోంపు వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని మిక్సీ పెట్టి మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి మైదా పిండి ఉప్మా రవ్వ ఉప్పు పాలకూర మిక్సీ పట్టిన మసాలా పొడి వేసి సరిపడ నీళ్లు పోసుకొని పూరి పిండిలా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత పూరి పిండిని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని పూరిలా ఒత్తుకొని ప్యాన్ లో ఫ్రై చేసుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే పాలక్ మసాలా పూరి రెడీ